പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറേ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ലാറ്റിസ് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എക്സെട്രാ എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആ വീഡിയോസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ക്രിസ്റ്റൽസിനുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ വി കോളിറ്റാസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ഓർ ഇംപെർഫെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം അതായത് ക്രിസ്റ്റൽസിൽ ഒരു ഓർഡേഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ആ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം വൺ ഇസ് വി കോളിറ്റ് ആസ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലെയിൻ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് പോയിന്റ് എന്താണ് ലൈൻ എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഒരു മനസ്സിൽ കാണാം ഒരു സ്കൂൾ ആയിക്കോട്ടെ ആ സ്കൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലുള്ള ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നിരിക്കുക അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ചിലപ്പം സ്കൂളാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ബെഞ്ചിലെ കുട്ടികൾ മൊത്തം കുഴപ്പക്കാരാന്നിരിക്കുക അതിന് എനിക്ക് പറയാം ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ചിലപ്പം ഒരു സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മൊത്തം കുഴപ്പമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വി കോൾട്ട് ആസ് പ്ലെയിൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസിൽ പോയിന്റുകളുണ്ട് ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ എങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ലവറിസ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് മീൻസ് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് കുറെ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം കുറെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലെയിന് കംപ്ലീറ്റ് കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്ലെയിൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരെ പറ്റി മാത്രം പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റും പ്ലെയിൻ ഡിഫക്റ്റും നിങ്ങൾ വെരി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ റൈറ്റ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം വൺ ഇസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്റ്റോയിഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോൺ സ്റ്റോയിഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി ബോയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഗേളും ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കാം ഫിഫ്റ്റി ബോയ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗേൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അവിടുത്തെ റേഷ്യോ റൈറ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബോയ് മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി ഒരു ഗേൾ മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി നേരിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ തന്നെയാ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ ആർ മിസ്സിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവിടുത്തെ റേഷ്യോ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് സിമിലർലി യുനോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ തരുക ആ എൻ എ സി എല്ല് സോഡിയം ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എൻ എ സി എൽ മോളിക്കൂൾ ദർ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ എ പ്ലസും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാവും ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ എ പ്ലസും ഒരു സി എൽ മൈനസും മിസ് ആയി പോന്നിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആ റേഷ്യോ ആ റേഷ്യോക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കോൾ 
അങ്ങനെ വെച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ആ ഡി ആ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ അകത്ത് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ അല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫക്റ്റും സംഭവിച്ചേക്ക് പക്ഷേ റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു ടു വൺ ഈസ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എസ് സി എച്ച് ഒ ഡബിൾ ടി കെ വൈ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ പേര് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ആർ ഇ എൻ കെ ഇ എൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെന്നായിരിക്കാം അവിടെ എൻ എ പ്ലസിന് ചുറ്റും സി എൽ മൈനസിൻ്റെ സി എൽ മൈനസിന് ചുറ്റും എൻ എ പ്ലസ് വളരെ ഓർഡേർഡ് വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് യു ക്യാൻ സി ഓൺ ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദി എൻ എ പ്ലസ് ഇസ് മിസ്സിംഗ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എൻ എ പ്ലസ് മിസ്സിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സി എൽ മൈനസും അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സി എൽ മൈനസും മിസ്സിംഗ് ആണെന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കടോ ഇവിടെ ഇപ്പൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല പോകുന്ന എൻ എ പ്ലസിൻ്റെയും പോകുന്ന സി എൽ മൈനസിൻ്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദ ഫോർ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് സോഷ്യോമെട്രിക് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എന്ന് പറയാം കാരണം ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ റേഷ്യോ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഒരു എൻ എ പ്ലസും ഒരു സി എൽ മൈനസും ആ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു മിസ്സിംഗ് മിസ്സിംഗ് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഈക്വൽ നമ്പർ കാറ്റയോണും ആനയോണും മിസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം റൈറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും മിസ്സായി അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ള എൻ എ പ്ലസിൻ്റെ സി എൽ മൈനസിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ് ഒരു എൻ എ പ്ലസും ഒരു സി എൽ മൈനസും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പോയാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സെ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണേ ഇനോ ഈ ഡിഫ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ അകത്ത് അതിനൊരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇനോ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളി ആണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു എൻ എ പ്ലസ് മിസ്സായി അല്ലേ ഒരു സി എൽ മൈനസ് മിസ്സായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ എ പ്ലസിന് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസിന് മാസ് ഉണ്ട് മാസിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും പോയാലും ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ വോളിയം മിസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് മച്ച് വോളിയം ആണ് അല്ലേ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അവിടെ നിന്ന് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്ഥലം അവിടെ കാലിയായിട്ട് കിടക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് മാസ് ഡിക്രീസസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വോളിയത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് കുറയുന്നു വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ്
കാറ്റോണിന്റെയും അണിയോണിന്റെ സൈസ് തമ്മിലൊരു മാച്ചിങ് വേണം ഐ മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഏകദേശം സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുള്ളൂ റൈറ്റ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ദിസ് ഡിഫക്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ഷോൺ ബൈ ദി അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് പറഞ്ഞു സൈസ് ഓഫ് കാറ്റോൺ ആൻഡ് അയോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം അവിടെ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ദി അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദി കോ ഓർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഐ കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ ഈസ് ഹൈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസിലാണ് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി ആറാമത്തെ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണേ സാധാരണയായിട്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാലേഡുകളാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം എൻ എ സി എൽ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കെ സി എൽ ഉണ്ട് ആർ ബി സി എൽ ഉണ്ട് സീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് കൂടാതെ എ ജി ബി ആർ ഉണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എ ജി ബി ആറിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ വരഞ്ഞേക്കാം കാരണം ഞാൻ അടുത്ത ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് പറയാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ റൈറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോഷോമെട്രിക് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ജി ഐ ആണ് സിൽവർ ആഡേഡ് അവിടെ എ ജി പ്ലസും ഉണ്ട് ഐ മൈനസും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വരച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക എ ജി പ്ലസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഐ മൈനസ് ബിഗ് ആയിട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് എ ജി പ്ലസ് ചെറിയ ആറ്റമാണ് ഐ മൈനസ് ബിഗ് ആറ്റമാണ് കാരണം എ ജി ട്രാൻസിൻ എലമെൻസ് ആണ് ഐ മൈനസ് എനിക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ വളരെ കൂടിയ അറ്റോമിക് മാസ് വളരെ കൂടിയ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഐ മൈനസ് റെഡി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എ ജി പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് മിസ്സാവും റൈറ്റ് അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കോൾട്ടാസ് ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് എന്നാ പറയാം ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് ചിലപ്പം ഈ ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് എന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടും ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരല്ലേ വി കോൾട്ടാസ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ചിലപ്പോൾ ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് എന്ന് എൽ എ ടി ടി ഐ സി ഇ ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് എന്ന് ചിലപ്പം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് ചാടും അപ്പം എ ജി എ ജി പ്ലസ് ഈസ് ദർ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിരിക്കുക ഒരു കുട്ടിക്കാർ ഡെസ്ക് നമുക്കാർ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിൽ ലാറ്റീസ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കേണ്ട എ ജി പ്ലസ് വേൾഡ്സിലേക്ക് ചാടി എഗെയിൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ എ ജി പ്ലസിൻ്റെയും ഐ മൈനസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കാരണം എവിടെയും പോകുന്നില്ല അവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് പറയാം എനിക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് തന്നെയാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് പോയിൻ്റ് ട്രിക്ക് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു മിസ്പ്ലേസിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിസ്സിങ് ആ അല്ലേ ഇത് മിസ്പ്ലേസിങ് സ്ഥാനം മാറും മിസ്പ്ലേസിങ് ഓഫ് അയോൺ ഫ്രം ലാറ്റീസ് പോയിന്റ് ടു എവിടത്തേക്ക് വേൾഡ്സിലേക്ക് മാറുക പഠിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എ ജി പ്ലസിൻ്റെ ഐ മൈനസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലോ അവിടെ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് എ ജി പ്ലസ് ആൻഡ് ഐ മൈനസ് ദ ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് കേട്ടോ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി യൂസ് നോ മാസ് ബൈ ബോളിയ ഈ കേസിൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ മാസിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കാരണം എ ജി പ്ലസ് ഇവിടെ നിൽക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട എ ജി പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മൊത്തം മാസ് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ബോളിയത്തിനും മാറ്റവും ഇല്ല ആ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ബോളിയം അതേ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസം മാറുന്നില്ല ബോളിയം മാറുന്നില്ല അപ്പം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം ഇതാണ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ 
അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് അഗെയിൻ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ ഈസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ അഞ്ചാമത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഹൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തായി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എൻ എ സിയിൽ നിന്നൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആ സിസിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതേസമയം എ ജി ഐ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർ ഒക്കെ വരിക ഐ മീൻസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തായാലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യാം എനിവേ ദാറ്റ് ഇസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം നമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൈ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ലോ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ലോ ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് എ ജി സി എൽ എ ജി ബി ആർ എ ജി ഐ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് നോക്കണം അതിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എ ജി ബി ആറിന് അടി വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എ ജി ബി ആർ നേരത്തെ ഷോർട്ട് കിഡ് ഡിഫക്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ ജി ബി ആർ ക്യാൻ ഷോസ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് കിഡ് ഡിഫക്ട് ആൻഡ് ഫ്രങ്കൾ ഡിഫക്ട് ഇത്രയാണ് ഷോർട്ട് കിഡ് ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഫ്രങ്കൾ ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അത് വേറൊരു ലെസ്സണിൽ ചെയ്യാം കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് മാറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറച്ച